Good day, everybody. I'm Kenny, and I'm here in Trabzon, a city after my own heart. It's famous for traditional food and a good sense of humour. I think it's also famous for good looks and charm too. Not so sure. Anyway, if you're wondering what's behind me, this is the Hagia Sophia Mosque. And this was built all the way back in the 13th century, back in the Byzantine era. It, in 1461, it was turned into a mosque during the Ottoman era before in the 20th century becoming a museum and back into a mosque again in 2013. This is one of the great examples of Byzantine architecture. Now I'm not here for architecture as much as I want to see what's inside because what I'm looking for is Las Burek. And I want to know one question, is it Greek or is it Turkish? So before we get to the main event, there's some places I have to see, and this is one of them right behind me. This is Sumela Monastery. Now Sumela comes from the word melas meaning black, which makes a lot of sense because we're right here in the incredibly picturesque Black Mountains, Karadağ in Turkish. Now this monastery was fully restored in 2020, but it was, as we know it now, built in the 13th century and originally built by two priests all the way back in the 4th century. When you see a place like this and you imagine the history and the people that used to live here, I always ask myself one question. What food were they eating? What you see around me here is a true masterpiece. Incredible ancient art painted right into the rock of Karada. Now what this also is, is a legacy of the ability of the local people to fuse creative intelligence with practical intelligence. But what I'm really interested in, more than these brilliant frescoes, is how that legacy of creativity and practicality are fused together in modern food. So what's a horse got to do with Lazbarek? Well, Laz were people from Central Asia that came to Anatolia centuries ago. And they almost certainly came on horseback like I am now, but probably a bit faster. Now, they brought their horses to Anatolia. Now I want to see what food they brought to Anatolia. One of the icons of Trabzon is the anchovy, and you see it everywhere in its food. You see it in its rice, in its meat, in its meatballs, in its soup. You see it everywhere. You even see it in a local dance called the horon, which goes a little bit something like this. No, maybe I'm getting it right, maybe I'm getting it wrong. It's supposed to represent a fish out of water, which is exactly how I feel right now. So what is Lazburek? Well, it's a delicious sweet dessert and it involves our old friend Yufka, the thin layers of dough that we saw in the baklava episode. Now in Lazburek, there's five layers of Yufka and then sugary cream called muhalebi and then another layer, or five, of the Yufka. Well, after that, it gets baked, it gets covered in syrup and then served in all its sweet, deliciously goodness. Anyway, let's see what's inside. So I'm here at Nejla Hanum, a great restaurant here in Trabzon. If you want anything to do with dough, this is the place to come. I'm speaking to Mustafa, who is the son of Nejla Hanum and the owner of the restaurant. I'm going to ask him a few questions. The first thing, yeah. Burek and dessert coming together seems a bit strange. Is there a story behind it? Evet, bir hikayesi var. Ee, eskilerden anneannelerimiz, babaannelerimiz köylerde yufka mm -hmm. ve muhallebiyi e, aslında bir tatlı olarak değil de bir doyum yani e, yemek olarak e, icat etmişler ve e, yıllarca da bu bu şekilde gelmiş. İlk önce bunun şöyle pudra şekerlisini bulmuşlar. E, biraz daha böyle şekerli şey olsun diye. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda kuşaktan kuşağa geçtikçe belki de şu son e, 50-100 yıldır diyelim e, bunu e, tatlı olarak şerbetli tatlı olarak şuna getirmişler. 
E, o da nasıl olmuş? E, Lazlar da mizahi olarak biraz böyle şey olduğu için börek demişler ama şerbetli bir tatlı olmuş. E, mazisi baktığım zaman buradan gelir ama çok eskiye dayanır. Ta Osmanlılara kadar gidebilir. Laz börek, is it yeah. Greek or is it Turkey? Laz börek orijinal <gülüyor> Türkiye. Hmm. Ve Türkiye'de de Trabzon Rize. Hmm. Bu yerenin tatlısı. Buradaki anneannelerimizden, babaannelerimizden çıkan bir tatlı. Bunun başka e, bir benzeri veya eşleştirme yapılabilecek herhangi bir yeri yok. Çünkü bu bizim kendi kültürümüz. Anneannelerimizden, babaannelerimizden gelmiş ki ben küçüklüğümde anneannemden de babaannemle de bunu yedim. Haliyle burada <gülüyor> e, Yunanistan'ın bundan herhangi bir e, pay almak istemesi e, çok doğru değil ki zaten alışkınız. Birçok şeyimiz ortak olmaya çalışıyor. Bu da çok tutulan, çok popüler e, bir ürün olduğu için ki Keza Necda Hanım bunu evde yaparken e, ticari boyuta taşıyıp bütün Türkiye'ye tanıtan bir firma, bir kadın. E, herhalde onların da kulaklarına gitmiş olacak ki buradan bir şey pay istiyorlar. Ama onu vermeye niyetimiz yok. Bunu öyle bilsinler. <gülüyor> And so this is... Laz börek, is this a really popular dish with the locals? Yes. Mm. E, evet, çok e, mm. beğeniliyor. Özellikle e, dışarıdan gelen insanlar ismiyle çok e, böyle e, dikkat çektiği için, merak uyandırdığı için e, gelip deniyorlar. Deneyen herkes de çok memnun. E, yöresel olarak zaten bir kültür. Hepimizin e, çok sevdiği, çocukluktan beri tükettiği. Gerek tatlı olsun, gerek işte börek e, pudra şekerli olsun. Fazlasıyla e, tüketilen bir tatlı. And one last question. Yeah. You're a handsome man in good shape. Have you heard of the Laz Burek diet? <gülüyor> Teşekkür ederim. E, Laz Burek ile diyet olur. Çok da güzel diyet olur. Mm -hmm. Külah hesabı yapmazsanız en güzel diyet Laz Burek ile olur. Sabah, öğle, akşam belli ölçülerde e, tüketilebilir. Ara öğünde pudra şekerliği tavsiye ederiz. Akşamında istediğiniz kadar şerbetli yiyebilirsiniz. E, bizler yapıyoruz. Herkese de tavsiye ederiz. A lot of old recipes, we usually go back to the Top Kapı Palace and the pastry chefs there who give us a blow-by-blow -blow account of how to make delicious food. But unfortunately, in the case of Laz Burek, we're not so lucky. They didn't write down everything that we need to know. In fact, we're not even sure exactly what they made. There is Shaker Burek, which is sweet burek. We can probably assume that that is something approximating uh, Laz Burek. Luckily, we have Edda with us, who is much more fastidious when it comes to taking down notes and ingredients. Let's go see what Edda makes for us. Selam Kenny, duyduğuma göre Laz böreği yemek için Trabzon'a gitmişsin. Ben de sana o zaman tarifi vereyim. Ee, ben öncelikle hamurumu yapmakla başlayacağım çünkü hamurum biraz dinlenecek. O yüzden ilk başta hamurumla başlıyorum. Malzemelerimi söyleyeyim. Ee, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurdum, bir çay bardağı suyum, iki yumurtam, bir çay kaşığı tuzum, bir paket kabartma tozum ve dört su bardağı unum var. Muhallebimi yapacağım. Bu sırada hamurum dinlenecek. Öncelikle sıvılarımı birleştiriyorum. Yoğurdumu koydum. Suyumu koyuyorum. Ben elimi kullanıyorum. Siz çatalla da karıştırabilirsiniz ya da çırpıcıyla. Yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Karıştırmaya devam ediyorum. Dinlenmesi için bırakacağım ama üzerine örtü örteceğim ki üstü kurumasın. Şimdi muhallebim ve şerbetimi hazırlıyorum. Bunların ikisini aynı anda hazırlayacağım. Çünkü ben yufkalarımı hazırlarken bunları soğumasını istiyorum. Malzemelerden başlayayım. Şerbet için 6 su bardağı suyum, 5 su bardağı şekerim, yarım limonum var. Muhallebim için burada 4 su bardağı sütüm, burada da 1 su bardağı sütüm var. Bunları ayrı yerlere koydum çünkü ayrı yerlerde kullanacağım. 1 su bardağı şekerim, 4 yemek kaşığı unum, 2 yumurta sarım, 1 paket vanilyam, 1 yemek kaşığı nişastam ve yarım limon rendem var. O zaman şimdi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 4 su bardağı sütümü tencereme alacağım. Bu sırada şerbetim için... 6 su bardağı suyumu ve 5 su bardağı şekerimi koyuyorum. Burada da ocağımın altını açıyorum. Bunu da aynı şekilde karıştıracağım. Burada bir su bardağı sütümü, yumurta sarılarımı, nişastamı ekliyorum. Karıştırarak eklerseniz burada topaklanma olmayacaktır. Burada unum tamamen karışana kadar bu şekilde karıştırmaya, çırpmaya devam edeceğim. Evet, bu karıştı. Şimdi 
muhallebimi şöyle bir karıştırayım. Şimdi limon kabuğu rendemi de ekleyeceğim. Bu aşamada karıştırmaya devam edin. Bırakmayın çünkü muhallebi kıvamını almaya başlıyor. Koyulaşmaya başladı. Evet muhallebi kıvamını aldı. Şimdi altını kapatıyorum. Soğuması için bekleyeceğim. Şerbetim kaynadı. Limon suyunu ekliyorum. Limon suyu şekerlenmesini engelleyecek. Limon suyunu koyduktan sonra son bir kez kaynayıp ocaktan alacağım. Şerbetim hazır. Şimdi soğuması için kenara aldım. Muhallebimi bu arada önceden soğuttum. Soğuk olması önemli. Şimdi muhallebimi koyuyorum. Ben şimdi muhallebimi eşit bir şekilde yaydım. Diğer 10 katını da sermeye devam edeceğim. Diğer 10 katında da her katı yağlayacağım. Şimdi oraya geçelim. Börek olduğu için bunu daha büyük kareler şeklinde keseceğim. Şimdi ben kesimimi tamamladım. Önceden ısıttığım 180 derecede yaklaşık 40 dakika pişireceğim. Daha sonra şerbetini dökeceğiz. Laz böreğimi şimdi fırından çıkardım. Şerbetini dökeceğim. Bu aşamada e, laz böreğimin sıcak şerbetinin soğuk olması önemli. Isılarının farklı olması gerekiyor. Şimdi dökmeye başlıyorum. Tüm çekmesi için bir 10 dakika bekleyeceğim. Şimdiden afiyet olsun. Thank you Eda for that delicious looking recipe. Now in the last few centuries Hopa in Artvin has become most closely associated with Lazburek and in fact the Turkish Patent and Trademark Office gave its status as the home and origin place of Lazburek. Now the Chamber of Commerce and Industry who actually filed the patent have done some research into Lazburek and one of the things they discovered is that it's something people only really eat on special occasions like weddings for instance. Now today is just a normal day for most other people, but for me, this is a historic day. This is the first time I'm going to try Lazburek. I better put it in my phone to remind me for future years. Done. Never forgotten while I tuck in. Due to the nature of the Ottoman Empire, dishes like this spread all over the region and lots of different areas came up with their own different variants. And it's no surprise that in Greek, they came up with galactical burek, which means milky burek. Now, I don't know what else, but I know that what I'm eating tastes pretty galactic. So that was Laz Burek. And I think we can say, looking at all the evidence, this is definitively a Turkish dish. But if you're gonna take one thing from this episode, remember the Turkish physician in China. Laz Burek is part of a healthy diet. The more you eat, the fitter you get. I'll have 10 trays, please. Now, if you enjoyed this video, click like, click subscribe, leave a comment. I'll see you next time. That'll be that 10 trays, please. Thank you.